வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக அருள் செல்வி தலைப்புச் செய்திகள் புதிய கல்விக் கொள்கையால் கல்வி முறையில் மாற்றம் ஏற்படும் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரை பகவத்கீதை திறந்த மனதுடன் சிந்திக்க செய்து கேள்விகளை எழுப்புவதற்கான திறனை தூண்டுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மகா சிவராத்திரி விழா இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாட்டம் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு மியான்மரில் அமைதியான வழியில் போராடுபவர்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதலுக்கு ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கண்டனம் கைது செய்யப்பட்டவர்களை விடுவிக்க வலியுறுத்தல் தேசிய சப் ஜூனியர் மகளிர் ஹாக்கி போட்டி தமிழ்நாடு கர்நாடகா அணிகளுக்கு இடையேயான ஆட்டம் டிரா விரிவான செய்திகள் புதிய கல்விக் கொள்கையால் நவீன கற்றல் மற்றும் கல்வி முறை ஏற்படும் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட அவர் அறுபத்தி ஒன்பது மாணவ மாணவியருக்கு தங்கப் பதக்கங்களை வழங்கினார் மொத்தம் ஒரு லட்சத்து நான்காயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து மாணவர்களுக்கு விழாவில் பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மூன்று நாள் பயணமாக நேற்று முன்தினம் தமிழகம் வந்தார் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பதினாறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் நேற்று கலந்து கொண்டார் இதையடுத்து சென்னையில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் நாற்பத்தி ஒராவது பட்டமளிப்பு விழாவில் இன்று கலந்து கொண்டார் அப்போது முதலிடம் பிடித்த மாணவ மாணவியருக்கு தங்கப் பதக்கங்களையும் பட்டங்களையும் அவர் வழங்கி கௌரவித்தார் பட்டமளிப்பு விழா சிறப்புரையாற்றிய அவர் சங்ககாலம் முதலே கல்வியில் தமிழகம் சிறப்பிடம் பிடித்திருப்பது அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் பெருமை அளிப்பதாக குறிப்பிட்டார் தமிழ் இலக்கியத்தை உலக அளவிலும் கல்வியாளர்கள் பாராட்டி வருவதாகவும் தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து வழங்கியதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அனைத்து வளங்களிலுமே சிறந்ததாக அறிவு வளம் இருப்பதாகவும் இதனை யாராலும் திருடிவிட முடியாது என்றும் குடியரசுத் தலைவர் கூறினார் ஒவ்வொருவரின் குணநலனை கட்டமைப்பதில் அறிவே அடிப்படையாக இருப்பதாகவும் கல்வியறிவு பெற்ற இளைஞர்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் மூலம் சமூகத்தில் புரட்சிகர மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் தற்போதைய காலத்திற்கான தேவையை நிறைவேற்றும் வகையிலும் ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலும் நவீன கல்வி முறையை அமல்படுத்த புதிய கல்விக் கொள்கை வழிவகை செய்வதாக அவர் கூறினார் எதிர்காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நமது வளமான கலாச்சார பாரம்பரியத்திற்குள் புதிய கல்விக் கொள்கை அமைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இதனை அமல்படுத்துவதன் மூலம் நவீன கற்றல் மற்றும் கல்வி முறை ஏற்படும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்த அவர் இதன் மூலம் உருவாகும் ஆராய்ச்சியாளர்களால் நாடு புதிய உச்சத்தை எட்டும் என்றும் கூறினார் த நியூ பாலிசி சீக்ஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் அ மாடர்ன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் ரிசர்ச் இஸ்கில் அண்ட் அக்யூப்மெண்ட் ரெலிவெண்ட் டு த இவால்விங் நீட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரசென்ட் அட் த சேம் டைம் இட் வுட் ஆல்சோ இன்க்ளூட் வித் இன் இட்ஸ் டொமைன் our rich cultural heritage in consonance with the futuristic outlook the policy focuses on inculcating moral values and promoting understanding of indian culture i am confident that the implementation of this policy would usher in an era of modern learning and education it will create a brigade of researchers and professionals who would take our country to the great heights of development தொழில்நுட்ப கல்வியின் மையமாக அண்ணா பல்கலைக்கழகம் திகழ்வதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் தரமான கல்வியை வழங்குவதிலும் சிறப்பான பங்களிப்பை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் செய்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இங்குள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்து தற்போது ஒரு லட்சம் பேர் ஒரே நேரத்தில் பட்டம் பெற்றுள்ளதாகவும் இவர்களில் நாற்பத்தைந்து சதவீதம் பேர் பெண்கள் என்றும் கூறினார் இதேபோல் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் முதல் வகுப்பு பட்டம் பெற்றவர்களில் அறுபது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பெண்கள் என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் கூறினார் 
are beginning a new journey. Some of you would be pursuing higher studies while others may take up professional responsibilities. But always remember that it is your deeds that will reflect your personality. Always try to give back to your family, society and the country which have nurtured you in the most significant phase of your life. I am sure that you will never step back from putting in your best. பூரண ஞானம் பொழிந்த நன்னாடு புத்தர் பிரான் அருள் பொங்கிய நாடு என்ற பாரதியாரின் பாடலையும் அவர் நினைவு கூர்ந்தார் இன்று பட்டம் பெற்ற அனைத்து மாணவர்களும் நாட்டை பெருமையடைய செய்வார்கள் என்று குடியரசுத் தலைவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இவ்விழாவில் அண்ணா பல்கலைக்கழக வேந்தரும் மாநில ஆளுநருமான பன்வர்லால் புரோஹித் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் டாக்டர் எம் கே சூரப்பா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் தமிழகத்தில் மூன்று நாள் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தனி விமானம் மூலம் புதுதில்லி புறப்பட்டு சென்றார் விமான நிலையத்தில் ஆளுநர் பன்வர்லால் புரோஹித் அரசு உயரதிகாரிகள் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் ஆகியோர் குடியரசுத் தலைவரை வழியனுப்பி வைத்தனர் முன்னதாக நேற்று முன்தினம் இரவு சென்னை வந்த குடியரசுத் தலைவர் நேற்று காலை வேலூரில் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று உரையாற்றினார் பின்னர் அங்குள்ள தங்க கோவிலுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார் பகவத்கீதை திறந்த மனதுடன் சிந்திக்க செய்து கேள்விகளை எழுப்புவதற்கான திறனை தூண்டுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் திருச்சிராப்பள்ளி திருப்பராய்த்துறை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண தபோவன சுவாமி சித்பவந்தா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் ஆங்கில விளக்க உரையின் இணையவழி புத்தகத்தை காணொலி காட்சி வாயிலாக இன்று பிரதமர் வெளியிட்டு பேசினார் and values not only for ourselves but for the larger humanity we believe that an atmanirbhar bharat is good for the world in the recent past when the world needed medicines india did whatever it could to provide them தேசபித மகாத்மா காந்தி லோக்மானிய திலகர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஆகியோர் கீதையால் உத்வேகம் பெற்றதாக கூறினார் கீதையை கற்றதால்தான் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து காப்பதற்காக தடுப்பு மருந்துகளை இந்தியா அளித்து உதவிவருவதாக அவர் தெரிவித்தார் இணையவழி புத்தக வெளியீட்டை அதிகரித்து அதன் மூலம் பகவத்கீதை புத்தகத்தை இடம்பெற செய்து இளைஞர்களிடையே அது குறித்து எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இதன் மூலம் கீதைக்கும் தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கும் இடையே உள்ள ஆழமான தொடர்பை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த முடியும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் e-books are becoming very popular especially among the youth therefore this effort will connect more youngsters with the noble thoughts of the gita friends this e-book will also deepen the connect between the eternal gita and the glorious tamil culture the vibrant tamil diaspora spread globally will be able to read it easily in nigalchigil geethin aangila padipai eludhiya swami chidbavananda avarku pradhamar anjali seluthinar நான்காவது சர்வதேச ஆயுர்வேத திருவிழாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் கேரளாவின் அங்கனமல்லி பகுதியில் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் நடைபெறுவதாக இருந்த சர்வதேச ஆயுர்வேத திருவிழா கொரோனா பரவல் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த திருவிழா நாளை தொடங்குகிறது காணொலி காட்சி மூலம் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த விழாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்கிறார் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர் உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை விஞ்ஞானி சௌமியா சாமிநாதன் சிறப்புரையாற்றுகிறார் இந்த கண்காட்சியில் முப்பத்தி ஐந்து சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் மற்றும் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட இந்திய விஞ்ஞானிகள் சொற்பொழிவாற்றுகின்றனர் இந்தியா சவுதி அரேபியா இடையான வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் 
சவுதி அரேபியாவின் பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மானுடன் பிரதமர் நேற்று தொலைபேசியில் பேசினார் அப்போது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இருதரப்புக்கும் இடையே ஏற்பட்ட ஒத்துழைப்பு கவுன்சிலின் செயல்பாடுகள் குறித்து இருவரும் ஆய்வு நடத்தினர் இந்தியா சவுதி அரேபியா இடையான நல்லுறவு படிப்படியாக வளர்ந்து வருவதற்கு இருவரும் திருப்தி தெரிவித்தனர் இந்தியாவில் சவுதி அரேபியா தொழிலதிபர்களுக்குள்ள முதலீட்டு வாய்ப்புகள் குறித்து எடுத்துரைத்த பிரதமர் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டை மேலும் அதிகரிக்க விருப்பம் தெரிவித்தார் பரஸ்பர நலன் சார்ந்த பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச நிலவரங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆய்வு செய்தனர் மேலும் இந்தியாவுக்கு விரைவில் பயணம் மேற்கொள்ளுமாறு பட்டத்து இளவரசருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோரிக்கை விடுத்தார் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக மிகப்பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்திய தண்டி யாத்திரை அம்ரித் மகோத்சவ் நாளை கொண்டாடப்படுகிறது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலம் சபர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து தண்டி கடற்கரைக்கு உப்பு சேகரிப்பதற்காக யாத்திரை மேற்கொண்ட தேசபிதா மகாத்மா காந்தியின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணத்தை நினைவு வகையில் அம்ரித் மகோத்சவ் நிகழ்ச்சி நாளை நடைபெற உள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு விழாவை தொடங்கி வைக்கிறார் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தின் தொடக்க நிகழ்ச்சியாக இவ்விழா நடைபெற உள்ளது நாடு முழுவதும் எழுபத்தி ஐந்து இடங்களில் இக்கொண்டாட்டம் நடைபெறுகிறது இதற்காக அகமதாபாத் நகரம் முழுவதும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன குஜராத் மாநிலத்தில் எழுபத்தி ஐந்து இடங்களில் இவ்விழாவை கொண்டாடுவதற்கு அம்மாநில அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது சபர்மதி ஆசிரமத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்நிகழ்ச்சியில் குஜராத் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபாணி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் தண்டி யாத்திரையை நினைவு கூறும் வகையில் நாளை எண்பத்தோரு பேர் சபர்மதியிலிருந்து தண்டிக்கு முன்னூற்று எண்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு நடைப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக குஜராத் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் ராஜ்கோட்டில் நடைபெறவுள்ள நிகழ்ச்சியில் அம்மாநில துணை முதலமைச்சர் நிதின் பட்டேல் பங்கேற்க உள்ளார் உத்தராகண்ட் மாநிலம் ராணிகேட்டில் இந்தியா உஸ்பெகிஸ்தான் கூட்டு ராணுவ படை பயிற்சி நடைபெற்று வருகிறது இரு நாட்டு ராணுவத்தினரிடையே இரண்டாம் ஆண்டாக நடைபெற்று வரும் இப்பயிற்சி இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஐந்து ராணுவ வீரர்கள் இந்திய வீரர்களுடனான ராணுவ பயிற்சியில் பங்கேற்றுள்ளனர் இப்பயிற்சியில் தீவிரவாதிகளை எதிர்கொள்வது மற்றும் ராணுவ யுக்தி குறித்து இரு நாட்டு ராணுவ வீரர்களும் தங்களது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளனர் இப்பயிற்சியின் மூலம் இரு நாடுகளுக்கு இடையே ராணுவ ஒத்துழைப்பும் தூதரக அளவிலான ஒத்துழைப்பும் வளர்ச்சியடைய வாய்ப்புள்ளது என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியா உஸ்பெகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்களின் கூட்டு பயிற்சி முதல் முறையாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடைபெற்றது இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையே எரிசக்தி துறையில் மிகுந்த ஒத்துழைப்பு உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஸ்ரிங்லா கூறியுள்ளார் பங்களாதேஷ் உடனான நட்புறவில் இது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான ஹைட்ரோ கார்பன் வர்த்தகம் முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவிற்கும் பின்னர் இது அதிகரித்து கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் நவம்பர் மாதத்திற்கு இடையே முன்னூற்று இருபத்தி இரண்டு புள்ளி மூன்று இரண்டு மில்லியன் டாலர் அளவிற்கு வளர்ச்சியடைந்ததாக கூறியுள்ளார் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான மின்துறை கட்டமைப்பு குறித்து பேசிய அவர் பங்களாதேஷ் நாட்டின் பர்புத்பூரிலிருந்து இந்தியாவின் போர்நகர் இடையே எழுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து கிலோவாட் திறன் கொண்ட மின் கட்டமைப்பை அமைப்பதற்கு ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் தெரிவித்தார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் லாரி மீது கார் மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பீகார் மாநிலத்தின் கயா பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் காரில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டனர் ஆக்ரா பகுதியில் சென்றபோது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் எதிரே வந்த லாரி மீது மோதியது இதில் எட்டு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் நான்கு பேர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும் அம்மாநில முதலமைச்சருமான மம்தா பானர்ஜி தாக்குதலில் காயமடைந்ததை அடுத்து அக்கட்சியின் சார்பாக இன்று வெளியிடப்பட இருந்த தேர்தல் அறிக்கை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது நந்திகிராம் தொகுதியில் நேற்று அவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பாக அங்குள்ள கோவிலுக்கு சென்றார் பின்னர் காரில் ஏறிய போது சிலர் தம்மை தள்ளிவிட்டதால் தமக்கு காலில் காயம் ஏற்பட்டதாக கூறி மம்தா பானர்ஜி சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் சேர்ந்தார் அவரது உடல்நிலை குறித்து அம்மாநில ஆளுநர் ஜக்தீப் தங்வார் மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார் இதற்கிடையே முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி காயமடைந்த நிகழ்வை வெளியிட வேண்டும் என்று அம்மாநில பிஜேபி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளது 
இதற்கிடையே பிஜேபியின் ஒரு குழுவினர் அம்மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து இந்நிகழ்வு குறித்த படக்காட்சியை வெளியிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டனர் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இதற்கான ஒப்பந்தம் இரு கட்சிகளிடையே இன்று கையெழுத்தானது பவானிசாகர் வால்பாறை சிவகங்கை திருப்பூர் வடக்கு திருத்துறைப்பூண்டி தளி ஆகிய தொகுதிகளில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே இக்கூட்டணியில் உள்ள மனிதநேய மக்கள் கட்சி மணப்பாறை பாபநாசம் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றொரு கட்சியான கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி பெருந்துறை திருச்செங்கோடு சூலூர் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இருபத்தி ஐந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட உள்ள நிலையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தைகள் மதிமுக ஆகிய கட்சிகளுக்கு ஏற்கனவே தலா ஆறு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் பிஜேபி வேட்பாளர்களின் பட்டியல் இரண்டு தினங்களில் வெளியிடப்படும் என்று தமிழக பிஜேபி இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் அகில இந்திய தெலுங்கு சம்மேளனத்தின் கூட்டம் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது இதில் சம்மேளனத்தின் தலைவர் சி எம் கே ரெட்டி தமிழக பிஜேபி பொறுப்பாளர் சி டி ரவி இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி தமிழக பிஜேபி தலைவர் எல் முருகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுதாகர் ரெட்டி பிஜேபி நாடாளுமன்ற குழு தில்லியில் கூடி வேட்பாளர்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தும் என்று தெரிவித்தார் இதையடுத்து இரண்டு தினங்களில் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மகா சிவராத்திரி இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி சிவன் கோவில்களில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மகா சிவராத்திரியையொட்டி புனித நீராடி வருகின்றனர் ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தில் காலஹஸ்தி மற்றும் ஸ்ரீசைலம் கோவில்களில் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் விஜயவாடாவில் கிருஷ்ணா நதியில் பக்தர்கள் புனித நீராடி அங்குள்ள மல்லிகார்ஜுனா கோவிலில் வழிபட்டனர் குண்டூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அமராவதியில் பாயும் கிருஷ்ணா நதியில் தெலுங்கானா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் புனித நீராடினர் வாரணாசி மற்றும் சோம்நாத் கோவில்களில் சிவஜோதிலிங்கம் ஏற்றப்படுகிறது உத்தராகண்ட் மாநிலம் ஹரித்வாரில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீராடினார்கள் இதுவரை அங்கு இருபத்தி இரண்டு லட்சம் பக்தர்கள் புனித நீராடி உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜயனில் உள்ள மகா காளி கோவிலிலும் பக்தர்கள் சிவராத்திரியையொட்டி வழிபட்டனர் தமிழகத்தில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள அண்ணாமலையார் கோவிலில் சிவராத்திரியையொட்டி பக்தர்கள் சென்று வருகின்றனர் மகா சிவராத்திரி மூன்று நாட்கள் முதல் பத்து நாட்கள் வரை கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நாளை தொடங்க உள்ள நிலையில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியரும் தேர்தல் அலுவலருமான ஜெயச்சந்திர பானு தலைமையில் அதிகாரிகள் மற்றும் அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது தேர்தல் ஆணையம் வகுத்துள்ள விதிமுறைகளை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளிடம் மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டார் தேர்தல் தொடர்பாக தேவைப்படும் ஆலோசனைகளை சம்பந்தப்பட்ட உதவி தேர்தல் அலுவலர்களிடம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் நூறு சதவீத வாக்களிப்பை உறுதி செய்ய வலியுறுத்தும் விழிப்புணர்வு பேரணி விழுப்புரத்தில் நடைபெற்றது நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை கொடியசைத்து பேரணியை தொடங்கி வைத்தார் ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் நகராட்சி ஊழியர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர் வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தும் பிரச்சார பேனர்கள் மற்றும் பதாகைகளை அவர்கள் ஏந்தி சென்றனர் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி தஞ்சாவூரில் பெண்கள் பங்கேற்ற பேரணி நடைபெற்றது ரயில் நிலைய வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியரும் தேர்தல் அலுவலருமான கோவிந்தராவ் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் ஏராளமான பெண்கள் இதில் கலந்து கொண்டு வாக்களிப்பது ஜனநாயக கடமை வாக்களிப்பது நமது கடமை எனது வாக்கு விற்பனைக்கு இல்லை என்பது போன்ற விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி சென்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு தொடர்பான மெல்லோட்ட பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் விஜயலட்சுமி தொடங்கி வைத்தார் அரசு துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்ட இந்த பேரணியில் பங்கேற்றவர்கள் நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டனர் இதுபோன்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது மயிலாடுதுறையில் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்துடன் வாக்காளர்கள் அளித்த வாக்கினை உறுதி செய்யும் விவிபேட் கருவி குறித்த செயல்முறை விளக்க நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பழைய பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பிரவீன் பி நாயர் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு விளக்கம் அளித்தனர் அனைவரும் தங்கள் வாக்கினை பதிவு செய்து ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற வேண்டும் என வாக்காளர்களை அவர்கள் கேட்டுக் 
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி இன்று தொடங்குகிறது நாகர்கோவிலில் உள்ள எஸ் எல் பி மேல்நிலைப்பள்ளி வல்லன் குமரவிளை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வடசேரி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது மாவட்டத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ள எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி போட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது கரூர் மாவட்டத்தில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் குளத்தலை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட மருதூர் சோதனை சாவடியில் நிற்காமல் சென்ற வாகனத்தை விரட்டி பிடித்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் இந்த பணத்தை கைப்பற்றினர் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படாததால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் சார் நிலை கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் கண்டிபோரா பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் இரண்டு அடையாளம் தெரியாத தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் மத்திய பாதுகாப்பு படையினர் மாநில காவல்துறையினருடன் இணைந்து நடத்திய தேடுதல் வேட்டையின் போது இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது அந்த பகுதியை சுற்றி வளைத்துள்ள பாதுகாப்பு படையினர் தொடர்ந்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சர்வதேச மகளிர் தினத்தன்று தங்களது பூத்துக்குழி போர்வையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாங்கியதற்காக தொடர் என மக்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த எட்டாம் தேதி சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் வசித்து வரும் தொடர் என மக்கள் தயாரிக்கும் புவிசார் குறியீடு பெற்ற பூத்துக்குழி போர்வையை வாங்கியதாக டுவிட்டரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிவிட்டுள்ளார் பிரதமரின் இந்த நடவடிக்கைக்கு தொடர் என மக்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் இந்த போர்வையை போர்த்தபடியே கலந்து கொள்வதாக மஞ்சக்கால் மந்து பகுதியைச் சேர்ந்த பூ வெண்ணிலா கூறியுள்ளார் தங்களையும் தங்களது கலாச்சாரத்தையும் வாழ்த்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள அவர் நீலகிரிக்கு நேரில் வந்து தங்களது தனித்துவமான கலாச்சாரத்தை பார்வையிட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மகளிர் குழுவா இருந்து ஒரு இருபது பேர் வந்து ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அது நாங்கள் பொட்டானிக்கல் கவர்மெண்ட் பொட்டானிக்கல் கார்டனில் எங்களுக்கு ஒரு ஹட்டு தோட ஹட்டு பண்ணி தந்திருக்காங்க அதில் வந்து நாங்கள் இந்த எம்ப்ராய்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு பத்து வருஷமாக இந்த கடை வச்சு நாங்கள் இந்த வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் நாடு முழுவதும் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்தோரின் வீதம் தொன்னூற்று ஆறு புள்ளி ஒன்பது இரண்டு சதவீதமாக உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது அதேபோல் இறப்பு வீதமும் குறைந்து ஒன்று புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியமாக உள்ளது என்று கூறப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா கேரளா குஜராத் பஞ்சாப் கர்நாடகா ஆகிய ஆறு மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படுகிறது நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பதினெட்டாயிரத்து நூறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் புதிதாக இருபத்தோராயிரத்து எண்ணூற்று பதினான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுவரை குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஒன்பது லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஆறாகவும் இதுவரை உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்து ஒன்பதாகவும் உயர்ந்துள்ளது ஒரு லட்சத்து பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்தோர் வீதம் தொன்னூற்று ஆறு புள்ளி ஒன்பது இரண்டு சதவீதமாக உள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக அறுநூற்று எழுபத்தோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதையடுத்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து நூற்று எண்பதாக உயர்ந்துள்ளது என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் தற்போது நான்காயிரத்து இருநூற்று ஏழு பேர் கொரோனாவிற்கு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மேலும் இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பால் ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து மொத்த உயிரிழப்பு பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பதாக அதிகரித்துள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூறியுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோரு கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு ஆக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரை ஒன்பது கோடியே நாற்பத்தி இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பு மருந்து போட்டுக் கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டரை கோடியை தாண்டியுள்ளது இதுவரை இரண்டு கோடியே ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதிமூன்று லட்சத்து பதினேழாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு தடுப்பூசி
மியான்மரில் அமைதியான வழியில் போராடுபவர்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதலுக்கு ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது கைது செய்யப்பட்டுள்ள தலைவர்களை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளது மியான்மரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஐநா பாதுகாப்பு சபை கூட்டத்தில் இது தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது பின்னர் ஐநா பாதுகாப்பு சபை விடுத்துள்ள அறிக்கையில் ராணுவம் கட்டுப்பாடுடன் செயல்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனிடையே மியான்மர் ராணுவம் பதற்றத்தை தணிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஐநாவுக்கான சீன தூதர் வலியுறுத்தியுள்ளார் பேச்சுவார்த்தை மூலம் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் சீனாவுடன் அடுத்த வாரத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர் என்று அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது அலாஸ்காவில் நடைபெற உள்ள இந்த பேச்சுவார்த்தையில் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளின்கன் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜேக் சுலிவான் ஆகியோர் கலந்து கொள்வார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து வெளிவிவகாரங்கள் கமிட்டி கூட்டத்தில் பேசிய பிளின்கன் அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு சீனாவால் ஏற்பட்டுள்ள சவால்களுக்கு மத்தியில் நடைபெறவுள்ள இக்கூட்டம் அமெரிக்கா தனது நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்க ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று கூறினார் ஜோ பைடன் அமெரிக்காவின் அதிபராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதன் பின்னர் சீனாவுடன் நடைபெறும் முதல் உயர்மட்ட சந்திப்பு இதுவாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜார்க்கண்டில் நடைபெற்று வரும் தேசிய சப் ஜூனியர் மகளிர் ஹாக்கி போட்டியில் தமிழ்நாடு கர்நாடக அணிகளுக்கு இடையே இன்று நடைபெற்ற ஆட்டம் டிராவில் முடிவடைந்தது இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோல் அடித்தனர் மற்றொரு போட்டியில் தில்லி அணி மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் ஆந்திர அணியை வென்றது நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டங்களில் ஹரியானா அணி முப்பதுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் ராஜஸ்தான் அணியையும் ஜார்க்கண்ட் அணி பதினேழுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் குஜராத் அணியையும் வென்றன கர்நாடகா ஒடிசா அணிகளும் தங்களது ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்றனர் மிசோரம் அணி நேற்றைய போட்டிக்கு உரிய நேரத்தில் வராததால் தமிழ்நாடு அணி ஐந்துக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது இலங்கை மற்றும் குமரி கடல் பகுதிகளில் நிலவும் காற்றின் சுழற்சி காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென் தமிழகத்தில் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது ஏனைய மாவட்டங்களிலும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளிலும் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என வானிலை மையம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதிய கல்விக் கொள்கையால் கல்வி முறையில் மாற்றம் ஏற்படும் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரை பகவத்கீதை திறந்த மனதுடன் சிந்திக்க செய்து கேள்விகளை எழுப்புவதற்கான திறனை தூண்டுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மகா சிவராத்திரி விழா இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாட்டம் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு மியான்மரில் அமைதியான வழியில் போராடுபவர்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதலுக்கு ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கண்டனம் கைது செய்யப்பட்டவர்களை விடுவிக்க வலியுறுத்தல் தேசிய சப் ஜூனியர் மகளிர் ஹாக்கி போட்டி தமிழ்நாடு கர்நாடக அணிகளுக்கு இடையேயான ஆட்டம் டிரா இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்